Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich hoffe, Judy sieht 20.49 Uhr noch als Abend an. Denn sonst müssen wir morgen wieder kommen. Aber mal schauen. Hallo Leute. Lasst euch nicht stören. Hey V, come on in. Pizza's getting cold. Hey, wer bist du? Tom Caldera. We're in the kitchen. You made it. Good. Grab a seat. This is Roxanne. She's worked at clouds longer than any of us. Hello. Na, die kann uns sicher helfen. Hey, nice to meet you. When I heard what you pulled at Clouds, shit, I so regretted I was off that day. Just eat the free pizza and then we're out of here, okay? Me, Johnny. I don't have all day here. Are you and Evelyn close? Yeah, blew up in her face when she showed up back at Clouds. She was supposed to be long gone, the one who got away. But deep in my heart, I was glad to see her back. Feel like such a gunk now. Hmm. Come here, cuz you want payback for what happened to her? That's for sure. But I just want to have a normal job too. No fears, no tears, you know? Yeah, can I understand. You'll never get rid of the stench of the corpse. You drop a lot of them, don't you? What's your secret? So changed your mind, huh? Quickly, too. I'm here. Doubt I need to explain why. Okay. Now here's the thing. Gonna insist you explain. If we're to pull this off, I need to be sure you're all in. And know why you're all in. You don't know the first thing about clouds, do you? Hiromi Sato and the other Tiger Claw bosses see and hear everything that goes on there. I didn't get this far by shouting all my plans from the window. Done saying hello to each other? Revolution won't plan itself. I modified the behavioral chip. It can equip any doll with a motor reflex system. In other words, make the doll move and fight like a preem tier solo. Fascinating, isn't it? What one can learn while tuning fake orgasms for the moxes. Mind stepping outside? Can't smoke in here. You'll air it out later. He's so arrogant. Fine. I'll sit by the window. The body will react as if executing a well-trained series of movements. Already tested it out on top. Chip's impulses supplant any natural reflexes, so it'll make users feel like they're experiencing cyberpsychosis. But it's basically the same as when we activate ourselves for a client. How did you ever come up with this? Learned how the behavioral chip works at Clouds. Always seemed like they must be pretty easy to modify. I'm surprised I didn't get the idea the moment we walked into Maiko's office. Count yourself lucky. What with all the cams and mics and clouds, Tiger Claws would sooner dig those chips out of the dolls with screwdrivers than let an idea like this run its course. Tech that's all pros and no cons. I don't buy it. Side effects, spill them. Combat mode auto-initiates when a threat is present. And, uh, there's no way to stop it. Can't find a workaround. And that's it? I don't know. Only way to determine that would be through months of testing on a range of subjects. There's an ethical side too. You can murder someone and not remember a thing. Hmm. Well, it's got us angen müssen. Solo skills don't lie in just executing movements. There are split-second processes that happen. Logistics, decision making, result of years of practice. Doubt your chip's capable of compensating for that. You're probably right. 
But I don't see another way. Alternatives intensive training, but we don't have time for that. All right. Gotta see it to believe it. Finally, someone said it. Tom? Pulled that sequence from a kung fu training virtue. convinced. If I'm gonna count on ninja dolls, gonna need to see some real action. Like, wanna spar? What else? Just don't mess up my digs, okay? I like it here. It's on now! What the? Schon besser. Everything chill? You okay? Ha <laughs> ha! Look at me go! You see that? Nice Woo! work, Judy. Gotta do some cardio! I did yourself. If you were to sell that, be the richest Judy in the NUSA. Please. Plenty of killing machines in the world. I don't want to turn more people into them. After this, chips are getting micro-nuked. Yeah, okay. Hast du nicht umrecht? V? If you've got something to say, just say it. Who, me? This is my impressed face. Ah. Okay. Probably settles it. The chip works. Let's get to it then. You've got an elite force of three muscle heads and a techie. What now? Guards and tiger claws in and around will overpower. Take down. Disarm. Escort them out. Clouds will be ours. Bosses, we'll give an ultimatum. A cut of the proceeds in exchange for never showing their faces at the club again. And having no say in how the club's managed. That's what I thought. A half-baked, insane plan. You can't see more than an inch ahead of you. Taking out the security there won't solve anything. Claws will just send more. Hiromi Sato is the man you gotta get to. Hiromi Sato? Who's that? Cloud's real boss. He rarely shows, but you can't so much as sneeze without him finding out. Claws trust him, respect his opinion. He is one of them. We can try to convince him, but it's doubtful. We stand a better chance by injecting him with a dose of fear. Where do we find this Hiromi? At his apartment, H8 Mega Tower, topmost floor. It's a penthouse, almost never steps outside its glass walls. But I'll figure out a way to get us inside. Hmm. Tom and Roxanne gonna come with? No. Whole points to strike both places at the same time. They'll take care of business at Clouds. Two pronged assault. Loving it. Wouldn't it be better to ambush him on the street, like, while he's chomping on a scop dog or taking a piss in a back alley? Why even try breaking into a penthouse? Probably crawling with guards. Hiromi don't go anywhere without security. So one, makes no difference. Two, this is only a show of force demonstrating what we are capable of. Which is a lot more than street thuggery. So how about it, V, Tom, Roxy? Made up your minds? I... I need to think about it. Never wasted anyone before, you know. I'm with it all the way. V? Don't tell me you're seriously considering this. Sticking our precious necks out for a bunch of whores? What's up with you? Count me in, Judy. Already said I'd help, didn't I? Thanks, V. Save the gratitude for later, please. I'll set up the meet with Hiromi and let you know. I need a couple days. Have fun. Toodaloo. Michael, hold up. Give us a lift. Only if you don't talk to me. I feel a migraine coming on. Oh, shit. I'm scared, V. 
Speaking of gratitude, stuff I'm asking you to do, well, usually comes with a price tag, I know. You wanna help, I get that. But I'm more than happy to pay your fee in full. Feels like it's only right. Judy, for real? No, don't wanna hear it. But you- uh, 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 Not a word. <sighs> to me, it gets gone, it's good. Oh, shit. Uh, uh, uh. V, everything okay? Oh, fuck. V, v you don't, you look, don't look... Okay. Okay, I'm better. Fine. What the hell, V? You, like, sick? Remember the heist Evelyn hired us for? The relic I was gonna club? Couldn't forget that in a million years. That biochip? Well, long story short, it had Johnny Silverhand's mind on it. An engram of it that's overriding my mind. You being serious? Truly wish I wasn't. Fuck. Anything at all you can do? One can hope. It's late. You're tired. You can crash on my couch if you want. Sounds great. Thanks. Don't worry about it. Make yourself at home. Vielen Dank. Ah, shit! <laughs> Wir müssen unbedingt etwas dagegen machen. Aber nur du hast es zu bedanken. Morgenschlafmütze. Musste los, wollte dich nicht weg. Hab dir Frühstück da gelassen. Guten Hunger. Wie lieb. Braindance-Konzepte. Bidi, einer Mutter der Be bei der Geburt. Ro, noch nie da gewesen. Kondra, pränatales Headset teurer. Bidi, der häufigsten Träume, Sammlung pro machbar. Kondra, ich müsste durchgehend die Träume von einem oder mehreren Dutzend Leuten über mindestens ein Jahr hinweg aufnehmen, um die häufig auftretenden Themen einzufangen. Fliegen, schwimmen, fallen, nackt zur Arbeit, Schule gehen. Zwei BDs von zwei Schauspielern aufgenommen, Neuralspuren so eingestellt, dass es aussieht wie ein BD. Pro, was ganz Neues. Contra, erforderliche Tech existiert nicht. Die hat halt hier schon eine Kommandozentrale. Oh, wow, oh, wow. Oh. The Bushido Collection in BD Format. First three are collector's items nowadays. Collectors Edition Bushido 1 bis 9, limitierte Deluxe Sammlung, Sammler Edition der Bushido Filmreihe. B, the Basilisk, it's ready. Would you like to drive it? Ähm. Sure. Be there soon. Fuck me. It is awesome. So I hear. Schade, jetzt habe ich die News verpasst. Einkaufsliste. Hochwertige Kontaktlinsen. Bojen mit Sensoren. Neura, Neurosignalverstärker. Idee. Schmerztrennschalter für Puppen. Wenn die obere Schmerzgrenze erreicht wird, endet die Sitzung automatisch. Der Kunde muss ein Bußgeld zahlen. Bitte vergib mir. Oh, I, Ivy. Ich kann immer noch nicht passen, und dass du nicht mehr hier bist. Ich bereue alles, was ich, was ich getan habe. Und alles, was ich nicht getan habe. Warum habe ich dir bloß bei diesem Braindance geholfen? Warum habe ich zugelassen, dass diese bescheuerte Diebstahl überhaupt zustande kam? Warum habe ich nicht gemerkt, was du geplant hast, bis es schon zu spät war? Warum habe ich dich nicht beschützt? Ich habe versagt, 
Und damit muss ich jetzt für immer leben. Gar nicht gut, dass es sich selber die Schuld gibt. Ach du Scheiße. Entschädigung, Judy Alvarez und Sidney Roberts. Ich würde gern wissen, ob sich was wegen einer unrechtmäßigen Jugendhaft tun lässt, die ich mit 16 Jahren absitzen musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mir irgendeine Art Entschädigung schuldig ist. Für den Fall suche ich nach einem Anwalt, der mich 10% der Entschädigungssumme anbietet. Hallo, könnten Sie mir bitte weitere Informationen geben? Warum sind Sie sich sicher, dass die Strafe unrechtmäßig war? Ich wurde für den Diebstahl eines Feuerwehrautos und die illegale Nutzung eines Feuerwehrgrundstücks verurteilt. Oder habe ich das Auto gar nicht geklaut? Haben wir das nicht schon mal gelesen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe es auf einem Schrottplatz gefunden und wieder auf Fortemann gebracht. Für das Ganze habe ich zwar ein halbes Jahr gebraucht, aber am Ende war das Ding besser als Fabrik neu. Die haben mich bei meiner ersten Fahrt eingelocht. Niemand hat mir geglaubt, dass ich den Wagen nicht gestohlen habe. Naja, ist halbwegs gestohlen. Hey Jude, sorry wegen vorhin. Ich war sauer auf Susi und du hast deshalb Ärger bekommen. Ich kenne dich, ich weiß, wie du tickst, aber in dem Fall hast du dich verpokert. Ich weiß. Red nochmal mit ihr, wenn ihr euch beide ab abgeregt habt, das wird schon wieder. Kann ich mir nicht vorstellen. Schauspieler. Hey Eve, ich brauche einen Schauspieler wie die. Der Kunde will so wenig Chrom wie möglich. Alter, egal, kennst du jemanden, der Interesse hätte? Bezahlung ist nicht toll, aber auch nicht so schlecht. Ich frag mal rum. Was war's? Ein Satz? Alles in Ordnung bei dir? Weiß nicht, Judy. Irgendwie macht mich das alles in letzter Zeit echt fertig. Ich fühle mich, als wäre ich einfach nicht für dieses Leben gemacht. Widerliche Kunden, Pornos, beschissene Arbeitsbedingungen, miserable Bezahlung. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Wir haben was Besseres verdient, findest du nicht? Arbeite bei uns, Judy. Sing Head Studios. Hi, wir sind eines der größten Filmstudios der Welt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen, dynamischen Team von anderen Künstlern zu arbeiten. Mit flexiblen Arbeitsbedingungen und der Gelegenheit, ein spektakuläres Portfolio zu erstellen. Herzliche Grüße, Rajev Roy. Lasst mich in Ruhe. Was meinst du? Von Roxanne Summer und Judy? Hey, ich hatte eine komische Begegnung mit einem Kunden. Ich habe ihn an der Bar getroffen, als ich offline war. Er meinte, er würde schon seit ein paar Monaten exklusiv zu mir kommen und wollte mich gerne kennenlernen. Wir haben uns lange unterhalten. Er ist ein Konzerner. Er meinte, sein Job wäre meinem gar nicht so unähnlich, weil er sich auch den ganzen Tag verstellen muss. Also zum Beispiel muss er Golf mit seinem Chef spielen, obwohl er, obwohl er ihn hasst oder so. Eigentlich war der Typ ganz nett. Jetzt will er sich mit mir außerhalb von Clouds treffen. Was soll ich machen? Triff dich mit ihm im Lisis, damit wir ein Auge auf dich haben können. Nur für den Fall der Fälle. Und nimm den Taser mit. Schlau. Zusammenarbeit Nicole Wons N54. Hi, wir bei N54 sind der größte Nachrichtensender in NC. Vor kurzem sind wir auf ein paar deiner BDs gestoßen und waren wirklich beeindruckt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen dynamischen Team von anderen Künstlern zu arbeiten. Alter, das ist einfach Copy and Paste. Hi, hast du meine Nachricht nicht erhalten? Wir würden uns wirklich freuen, wenn du unser Angebot in Betracht ziehen würdest. Ich dachte, keine Antwort wäre auch eine Antwort. Hi, Judy, natürlich. Ich verstehe. Sag uns Bescheid, wenn du deine Meinung ändern solltest. Ach so, ja, okay. Dann haben wir das alles schon gelesen. Weil die sind neu. Naja. Egal, wie. Ich lese jetzt das auch noch. Hey! Wir haben uns ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie läuft es bei dir so? Hockst du immer noch in Susis Keller rum und bist du immer noch mit Maiko zusammen? 
hoffe, dass zumindest eins von beiden sich geändert hat. Also, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Okay, einen riesigen Gefallen. Ist für mich super wichtig, aber für einen Geek wie dich sollte das eine Kleinigkeit sein. Meld dich mal. Hey Eve, willst du mir nicht einfach verraten, worum es geht? Hat das irgendwas mit den, deinen letzten Nachrichten zu tun? Und ja, eins von beiden hat sich geändert. Du müsstest ein Virtu für mich drehen, das ist alles, versprochen. Im Gegenzug kannst du dich für den Rest deines Lebens der Kunst widmen. Können wir die Details persönlich besprechen? Wo treibst du dich so rum? In Susis Keller. Beratung. Von Judy an Lucy Hackery. Ich habe eine Freundin, deren Puppenschiff von einem Netron beschädigt wurde. Seit dem Angriff befindet sie sich in einem katatonischen Zustand. Der Chip wurde repariert und funktioniert wieder normal. Aber, in, aber ihr Zustand hat sich nicht verbessert. Ich bezahle gut für eine Expertenmeinung. Ich würde folgendes machen. Den Chip deinstallieren. Das muss allerdings mit einer vernünftigen Narkose gemacht werden. Und sie muss gründlich überwacht werden. Du kannst sie auf jeden Fall einfach zu mir bringen. Ah oh shit. Das ging um, das ging um Lizzie. Clouds. Julian Michael. Ja, ich habe mich abgeregt und ich verstehe jetzt endlich, warum du deine Machtspielchen durchziehen und mich wie eine Psychoschlampe aussehen lassen musstest. Das musste ich erst mal runterschlucken. Aber jetzt, wo du deine Position klar gemacht hast, können wir darüber reden, was wir als nächstes tun? Trotz der Sache, die du über Evelyn gesagt hast. Scheint dir das Ganze ja echt an die Nieden gegangen zu sein. Judy, hör auf mich zu provozieren. Auf einmal weißt du am besten, was mir am wichtigsten was mir wichtig ist und was nicht. Ich habe nicht mehr offen mit dir geredet, seit du beschlossen hast, das Cloud zu verbessern. Wie immer hast du einen Plan, um die Welt zu retten. Aber du erwartest von mir, dass ich die ganze Arbeit mache? Wenn du irgendwas verändern willst, von mir aus. Aber erwarte nicht, dass andere dir die Arbeit abnehmen. Meld dich, wenn du einen Plan hast. Eine Söldnerin reicht nicht. Ich habe einen Plan bei mir heute Abend. Dann sehen wir uns da. Eine Bedingung, du bleibst auf Abstand, wenn die Sache läuft. Und dafür hat man Söldner. Du solltest langsam mal begreifen, dass du keine Entscheidungen mehr für mich treffen kannst. Das ist mein Plan und ich setze ihn um, wie ich will. Du kannst mir entweder helfen oder du kannst mir weiter erzählen, wie naiv ich bin, weil ich das System durchrütteln will und dass man für alles Zeit und Pro Pragmatismus braucht. Aber weißt du was? Ich habe keine Geduld mehr für diese Scheiße. Warum willst du überhaupt, dass ich auf Abstand bleibe? Vielleicht will ich einfach nicht, dass dir was passiert. Oder vielleicht denke ich, dass du unberechenbar bist und irgendwelchen Scheiß machst. Kannst du dir aussuchen. Du weißt doch eh immer besser als, eh immer besser als ich, was ich, wa was ich warum mache. Kein weirder Satz. Mach mir nichts vor. Ups. Junge, Junge. War gerade ein bisschen viel zu lesen. Und eigentlich auch ein bisschen unnötig eben. Das haben wir auch schon als angeschaut mal. Ah, da. Hallo. Also Kaffee. Schinkenkäse-Sandwich. Vielen Dank. Ähm, okay. Da liegt eine Zigarette. Liegt eine Zigarette rum. Perilios Future. Wer hätte das gedacht? Who would have thought? Perilous Future. Electropunk. I'd rather puke out my ears. Natürlich. Someone likes getting their feet wet. Don't need to be an expert to tell the gears pro. Ausrüstung zum Tiefsee tauchen. Häufig benutzt professionelle Tauchausrüstung und Gebrauchsspuren. Perilius Future Electropunk. Ein Poster der Electropunk Band Perilius Future. Ja, 
Ja. Lese dich. Traurig. Wieso soll ich hier rausgehen? Im Dach ist sie diesmal ja nicht. Mission abgeschlossen, talking about a revolution. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.